Сегодня у меня очень странное видео. Видео тег, которое на самом деле очень устревшее, но почему-то я решила сделать его именно сейчас. В общем, банальщины так и пахнет, ребятка. У меня здесь самая моя любимая сумка. Вот, я не буду говорить, откуда она, где я ее купила и за сколько, потому что я не какой-то там модный блогер или еще что-то. Здесь просто куча барахла. Если вы хотите увидеть, что там творится внутри, вот вообще вот в этом адском чудовище, что я беру с собой практически каждый день и из-за чего моя сумка весит 20 килограмм, добро пожаловать в это видео, ребят, вы правильно включили канал. Первая вещь, это, наверное, вещь, без которой просто все не могут жить, это мой любимый телефон, ребят. Все, кто знает меня, знают, что он только с одной стороны такой классный, ну, классный. С другой стороны, важно совсем другое. То есть, вот это. Да, и каждый раз, когда я разговариваю по телефону, я не делаю так. Я делаю так. Алло, мам, да, привет. Знаете почему? Потому что стыдно мне, вот почему. Стыдно мне за мой телефон. А нового купить я не могу, потому что почему Настя тратит все деньги на еду? Вещь номер два. Я не знаю, что она делает у меня в сумке, потому что я притрагиваюсь к ней один раз за неделю, наверное. Но это книжка. Книжка моя на немецком, которую я пытаюсь прочитать уже, наверное, лет пять. Я так давно купила ее. Она огромнейшая, здесь, наверное, страниц 300. И как бы я вот где, я на первой странице содержание читаю я. Дальше хуже. Почему-то у меня сегодня, именно сегодня в сумке, вот это единственный день, когда у меня эта вещь оказалась внутри моего богатства просто, это мыло. Я, ребят, не знаю, почему она здесь, наверное, потому что я с утра ходила на физру. И мыло нужно после физры, иначе будет от меня запах, как от дракона. Четвертая вещь, ребята, это напоминает мне почему-то барабанные палочки. Я не знаю, почему. Но кто еще пользуется такими карандашами? Вот кто пользуется такими карандашами? Я только пользуюсь ими, понимаете? Потому что отстала от жизни я вообще, отстала 20 лет, вот практически 20 лет, а я играюсь вот в такие карандашки вообще. Я уже неделю хожу с этим кошельком в сумке, а там у меня как бы не деньги, а ну, деньги, но как бы монетки там у меня, вот, ну, конечно, уже упала одна. Он звенит. И там монетки, и я все никак не дойду до банка. Я на самом деле думаю, что мне кто-нибудь поменяет монеты на бумажные банкноты или нет. Если вы, ребят, знаете, где можно поменять монеты на бумажные деньги, то дайте мне знать, потому что я иногда забываю про то, что Google существует. Но вообще, если честно, я кошельки вообще никогда не ношу. У меня все время деньги как у каких-то мужиков, я не знаю, в карманах там везде, у меня еще где-то, короче, где у меня только эти деньги не лежат. Следующая вещь, ребят, это мои очки. Да, осенью холодно я ношу очки. Почему? Потому что, потому что, чтобы не, не видели меня, в общем, с утра рано и не пугались. Вот почему я ношу очки. Дальше у меня здесь очень классный корректор такой есть, маленький у меня от Гарнир. Он для глаз, чтобы все эти дурацкие черные и фиолетовые и синие круги исчезали. И вы так встаете, скрываете. Так, поводили, поводили, и бам, сюрприз, какие классные глазки, я будто спала весь день. И, конечно, просто я не могу обойтись без вот этих вот конфет всех, потому что в моей сумке всегда что-то есть, пока я, конечно, это не съем. Вот нужно же посверлить, вот когда я видео снимаю, вот нужно посверлить, обязательно, еще поорать нужно, и вот постукать по батареям. Вот, если вы слышите этот звук сейчас, то не обращайте внимания. Хотя это сложно, ребят, потому что я пытаюсь на это не обращать внимания уже лет 13, как я живу здесь, так что это сложно. Салфетки. Так, всем нужны салфетки, но не то, что у меня салфетки, у меня прям три пачки салфеток здесь, потому что разное может произойти, да, со мной же всякие дурацкие вещи случаются постоянно. Что дальше? О, ребят, да, аспирин. Аспирин лучше, чем ножку. Не покупайте ножку, купите аспирин. Это реклама такая была неспонсированная реклама, вот так вот. У меня, как всегда, куча ручек, то есть три, ну, может, это не куча, но раньше у меня вообще ни одной не было, поэтому сейчас три, я рада очень сильно, вау. Еще тут есть у меня духи, одни мои самые любимые от Бобби Браун. Я уже использовала практически, ну, как практически, ну, в общем, их мало осталось, поэтому я сразу купила себе вторую бутылку, потому что я знаю себя, ребят, по одному я никогда ничего не покупаю, все время нужно две мне сразу парочку. 
в мой любимый блокнотик с Мишкой Тедди, который я никому не показываю, потому что стыдно, Настя, стыдно! Блокнот с медведями 20 лет. Настя, где ты вообще живешь? Ну, у меня здесь всякие карточки, там всякие билеты студенческие, всякие салфетки для лица, потому что ужасно я жирная. Ну, в смысле, не я жирная, в смысле, я тоже не худая, но в смысле, что лицо у меня жирное иногда, и поэтому салфетками нужно промакивать лицо, чтобы людей не пугать окружающих. Да, это все, наверное. У меня еще есть здесь одна конфета, поэтому я ее съем, пожалуй. Я не знаю, если вам интересно было, ребят, посмотреть на то, что у меня в сумке, но если интересно, то это круто, потому что, мне кажется, это видео наберет самое меньше просмотров. Если оно наберет больше, чем 100 просмотров за, за, ну, скажем, неделю, то я просто, не знаю, ребят, не знаю, можете тогда прийти ко мне и забрать все мои конфеты из моей сумки, если хотите, конечно. Спасибо, что посмотрели, это очень тупое и странное видео, я даже не знаю, буду ли я его загружать, но, скорее всего, если вы смотрите, я уже его загрузила, как бы... Понятно, в общем-то. Да, так что спасибо, ребят, за то, что посмотрели. И пока. Пока-пока-пока. Потому что иногда я начинаю предложение и не могу закончить его. Понимаете, о чем я? Понимаете?